আসসালামু আলাইকুম অনেক দিন পর আরো একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে আসলাম আমি আকাশ অ্যানিমেশন পক্ষ থেকে আকাশ বলছি তো আজকে আমরা মূলত যে ক্লাসটি করব সেটা হচ্ছে যারা আর্ট করতে পারে না মূলত কিন্তু কার্টুন অ্যানিমেশন করার হচ্ছে খুব ইচ্ছে তো সেই সব মানুষদের উদ্দেশ্য করে আজকে আমাদের ক্লাসটা যে কীভাবে আর্ট ছাড়াই আমি কার্টুন অ্যানিমেশনটি তৈরি করতে পারি তো চলুন শুরু করা যাক আজকে টিউটোরিয়ালটি আর একটি কথা হচ্ছে যারা আমার চ্যানেলটি আজকে প্রথম দেখছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন তো মূলত এইরকম একটি ভিডিও কীভাবে তৈরি করব সেটাই আজকে আমি দেখাচ্ছি সো আমি এখন একটি ব্যাকগ্রাউন্ড ক্রিয়েট করার জন্য মূলত হচ্ছে অ্যানিমেশনের ব্যাকগ্রাউন্ড ক্রিয়েট করার জন্য একটি ব্যাকগ্রাউন্ড সার্চ করে নেব আমরা ফ্রি পিকে গেলে কিন্তু অনেক প্রকার ব্যাকগ্রাউন্ড কার্টুন অ্যানিমেশন ক্যারেক্টার এরকম ডিফারেন্ট আইটেম আইটেমগুলো কিন্তু আমরা খুঁজে পাব ফেসের যে এক্সপ্রেশনটা মূলত ফেস বা হচ্ছে বডির এক্সপ্রেশন সবগুলোই আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন কোনো প্রকার আর্ট ছাড়াই জাস্ট পিনজি ফরমেটে আপনাকে পিকচারগুলো ডাউনলোড করে নিতে হবে আমি আমি জাস্ট সিম্পলি দেখাচ্ছি যে কিভাবে আপনারা ফ্রি পিক থেকে ডাউনলোড করে নেবেন ক্যারেক্টারগুলো দেন এগুলো আপনি ডিরেক্ট ওপেন করতে হবে আপনাকে এটা ইলেস্টেডের ফরমেটে ওপেন করে দেন সেখান থেকে আর এই সাবজেক্টগুলো বা ক্যারেক্টারগুলো কোনো প্রকার কপিরাইট যাতে না হয় সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু আপনার ক্যারেক্টার এগুলোকে কালার চেঞ্জ করে নিতে পারেন কালার চেঞ্জ করে নিলে হয়তো আর কপিরাইট আর হবে না প্রত্যেকটা এখান থেকে আমার প্রত্যেকটা অবজেক্ট আমাকে আলাদাভাবে পিএনজিতে সেভ করে নিতে হবে আর অবশ্যই আপনাকে আপনার প্রত্যেকটি পার্ট একটু হাই রেজলিউশন করে নেবেন যাতে করে হচ্ছে অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে আমি যখন ক্রিতাতে নেব তখন যাতে ফেটে না যায় এর জন্য একটু আমাকে বড় করে নিতে হবে আমার সাবজেক্টটা বড় করার পর আপনি কিন্তু একটি আর্ট বোর্ডের ভিতর প্রত্যেকটা ফেসের যে অংশ আছে সেই ফেসের অংশ এক একটি করে আলাদা করে পিএনজি ফরমেটে আপনি সেভ করে নেবেন তা আমার মূলত আমার এই ক্যারেক্টারটা ছিল এরকম এখন আমি দেখাবো কিভাবে হচ্ছে প্রত্যেকটা ফাইল আপনি পিএনজি করবেন এডিট থেকে এক্সপোর্ট থেকে আমি লার্জ যে আইটেমটা আছে সেখান থেকে সো এখানে আমি প্রত্যেকটি পার্ট আলাদা আলাদাভাবে পিএনজি ফরমেটে সেভ করে নিব তো মূলত হচ্ছে আমি আগেই সব পিএনজি ফরমেট করে রেখেছি জাস্ট দেখানোর জন্য আপনাকে দেখালাম যে কীভাবে পিএনজিটা করতে হবে দেন আমি হচ্ছে কৃতাতে চলে যাব ক্রিতাতে যাওয়ার পর হচ্ছে আমি আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটি সিলেক্ট করে নেব আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটি ও আমাকে ইলিস্টোডারে একটু হাই রেজলিউশন করে নিতে হবে একটু বড় করার পর আমার আর্টবোর্ডটি সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করে দেন হচ্ছে এটা আমাকে পিএনজি পিএনজি বা জেপিজি ফরমেটে হচ্ছে আপনি সেভ করে নেবেন সেভ করার পর হচ্ছে আমি এটা ক্রিতাতে ওপেন করে নেব ফাইল থেকে ওপেন দেন আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলেক্ট করে ওপেন দিয়ে দিব 
আমার ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে চলে আসছে এটা নতুন একটা ফাইল আকারে ওপেন হয়েছে সো আমি মেনলি যেই ফাইলটাতে কাজ করব সেই ফাইলটাতে শিফট করে নেব আপনি এভাবে ওপেন করলে আরেকটি নতুন ডকুমেন্ট আসে সেক্ষেত্রে আপনি চাইলে কম্পিউটার ফাইল থেকে আপনি ডিরেক্ট ড্র্যাগ করে নিয়ে আসতে পারেন আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটি সিলেক্ট হওয়ার পর আমি আমার কার্টুন সাবজেক্টটি নিয়ে আসবো ফাইল থেকে ওপেন দেন হচ্ছে আমার ক্যারেক্টারটি নিয়ে আসবো সেম ওয়েতে আপনি ট্রান্সফর্ম টুল দিয়ে সিলেক্ট করে দেন হচ্ছে কিবোর্ড থেকে এক্সপ্রেস করবেন কাট কাট করে এখানে আমি আবার কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দিব দেন আমি দেন আপনি আপনার পজিশন মতো ক্যারেক্টারটি বসিয়ে নেবেন এখন হচ্ছে মেনলি আমার যে কাজটা আজকের ক্লাসের যে মেইন বিষয়টি সেটাই হচ্ছে এখন দেখাবো সো এখন আমি আমার লেয়ারটি রিনেম করে দিচ্ছি রিনেম করার পর হচ্ছে আমি ফেসের যে এক্সপ্রেশনের যেই পার্টগুলো আছে পিএনজি করা রাখা পিএনজি করে রাখা সেগুলোই হচ্ছে আমি এখন ওপেন করব সো এখান থেকে আপনি একটা একটা করে আপনার ফেসের এক্সপ্রেশনগুলো এখানে আপনার ক্যারেক্টারের ফেসে ইম্পোর্ট করবেন সেক্ষেত্রে দেখবেন যে আপনার যে ইম্পোর্ট করা ফাইল সেটি কিন্তু অবশ্যই লেয়ারের উপরে থাকতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু আপনি ড্র্যাগ করে নিয়ে আসার পরে কিন্তু ফাইলটি আর দেখতে পাবেন না সো লেয়ারটা সবসময় উপরে থাকতে হবে ফেসটি পজিশন অনুযায়ী বসিয়ে নেবেন ফেসটি কিন্তু ভ্যানিশ হয়ে গেছে আসলে আমার ক্যারেক্টারের বডির নিচে কিন্তু ফেসটা ফেসের এক্সপ্রেশনটা ছিল তাই হচ্ছে এটাকে আপনাকে উপরে নিয়ে আসতে হবে তা এখন হচ্ছে আমি ফ্রেম বাই ফ্রেম জিনিসটা বসাবো সো সেক্ষেত্রে আমি প্রত্যেকটা পাঁচ ফাইভ অর সিক্স ফ্রেম পরপর হচ্ছে আমি অ্যানিমেশন করব তো সিক্স ফ্রেমে যে আপনি কন্ট্রোল রাইট ক্লিক করে ডুপ্লিকেট একটি লেয়ার নিয়ে নেবেন দেন হচ্ছে আমি আবার আরেকটি পিএনজি ফেস ইম্পোর্ট করব এখানে আবার আমি পেস্ট করলাম এই ফাইলটি কিন্তু আমার সবার উপরের লেয়ারে আছে সো এক্ষেত্রে সমস্যা হবে না এটা উপরেই থাকবে আমি জাস্ট আগের যে ফেসের এক্সপ্রেশনটা ছিল সেই সেই পজিশন অনুযায়ী নতুন ফেসের এক্সপ্রেশনটা সঠিক জায়গায় বসাবো যাতে করে আমার এক্সপ্রেশন চেঞ্জ হলে কিন্তু পজিশনের কোনো সমস্যা না হয় সো এখানে মেনলি যে প্রবলেমটা আপনি ফেস করবেন সেটা হচ্ছে এখানে আপনি এক্সপ্রেশন কিন্তু দুইটাই রয়ে গেছে যে আমার ফেসের ওয়ান এবং নতুন যে অংশটুকু দুইটাই এখানে দেখাচ্ছে সো মেইন কাজটা হচ্ছে এখানেই আপনি যেটা করবেন হচ্ছে আপনার ফেস ওয়ান যেটা সেটা কিন্তু এক ফ্রেম থেকে একাধিক ফ্রেম পর্যন্ত রয়ে গেছে সো আমি ফাইভের পরে যে সিক্স ফ্রেম আছে সেটাকে আমি ক্রিয়েট ব্ল্যাঙ্ক ফ্রেম করে দিব মানে সেই ফাইভ ফ্রেমের পরে সিক্স ফ্রেমে কিন্তু আমার ফেস ওয়ানের যে অংশটা সেটা থাকবে না আমার সিক্স থেকে আমি হচ্ছে টুয়েলভ পর্যন্ত সেকেন্ড যে ফেস এক্সপ্রেশনটা আছে সেটা রাখবো 
से क्षेत्र में टुएल्व फेजे डुप्लीकेट लेयर नार पर हमारे सेकेंड फेजर जी अंशा आटे हे जिरो फ्रेमे रे गेटा के ड्रैक कर ड्रैक कर नहीं आसब सिक्स फ्रेम दें हमार फार्ष्ट जी फ्रे फेस एक्सप्रेशन आंतु जिरो थ फाइव पर्त और सिक्स थ बारो पर्त हो सेकेंड फेज सो ये क्योंकि अपना के प्रत्येक फेसर एक्सप्रेशन बसाते हैं जिनटा एक भलोक देखें कर सेम सेम वे हे तीन नम्बर जी फेस एक्सप्रेशन टी से नहीं आसलम नहीं आसार पर आनी एखे पेस्ट करार पर पजिशन अनुजी पजिशन अनुजाई सेम आग, आगे वे बसबें एक जिन मन रखते हैं जो आनी नतून जी फाइल नहीं आसें ना क्यों से जिरो फ्रेम थे स्टार्ट हो सो हमारे प्रिविय जी फ्रेम आई फ्रेम शेष अंश थे हे नतून फ्रेम स्टार्ट करते सो हमार बारोते क्योंकि हमारे सेकेंड पॉइंटर शेष छो सो हमें तर थे क्योंकि एखार थार्ड जी एक्सप्रेशन आेंज बसा से क्षेत्र में एक डुप्लीकेट लेयर नहीं निब अठारो फ्रेम पर्त दें ये हमारे जी फ्रेम आ जिरो पॉइंट से ड्रैक कर थार्टी फ्रेमे नहीं आसब दें हमें क्योंकि उन्नीस नम्बर फ्रेमे जे ब्लैंक फ्रेम कर देव जाते तृत्य एक्सप्रेशन आठारो फ्रेम पर ना था सो हमें सेम ओते प्रत्येक पीएनजी फाइल ही एख बस अपना एक मनोज दिए देखें सबग प्रसेस सेम से क्षेत्र में शुद्ध फ्रेश एक्सप्रेशन ना अपनी चाहले अपन बडी मुभमेंट करते अपना हैंड मुभमेंट करते सेम वे एक क्षेत्र है अपना क्रीताते हे फ्रेम ब फ्रेम आर्ट करार प्रयोजन है आर्ट करते अपना जो भलो से क्षेत्र देखा जाए अने के हम आर्ट है तो भलोभ पड़े ना सो आनी से पीएनजी फाइलगुलो से क्षेत्र में क्यारेक्टरगुलो डाउनलोड कर पीएनजी फर्मेटे सेव कर करते एनिमेशन करते सब समय एक जिन आपना के ख्याल रखते हमारे प्रिविय जी फ्रेम से फेस एक्सप्रेशन ए नतून एक्स फेस एक्सप्रेशन पजिशन क्योंकि सेम पजिशन थकते हैं ये और भलोभ बोझार जो क्योंकि अपनी अनियन जी स्किन आन कर मोटामुटी पर्त क्लोज कर निल सो ए प्ले देवर पर देखें हमारे लास्ट जी पजिशन जी फ्रेश एक्सप्रेशन छो से हे जिरो पॉइंट क्यों हमारे फ्रेम स्टार्टिंग रेसे तक ड्रैक कर शेष फ्रेम पर फ्रेम नहीं आसते हैं शेष जे फाइल एक्सप्रेशन आटार पर नहीं आसते हैं सो ए प्ले दिए देखी जे हमारे फेस एक्सप्रेशनगुल चेन्ज है
এইভাবে হচ্ছে মূলত ফ্রেশ এক্সপ্রেশনগুলো চেঞ্জ হবে আমি জাস্ট আপনাকে দেখালাম কীভাবে আপনি পিএনজি ফাইলগুলোর মাধ্যমে অ্যানিমেশনটা তৈরি করতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনি বডি মুভমেন্টও করতে পারবেন চাইলে সেম ওয়েতে এখন যেহেতু হচ্ছে আমার একাধিক ফাইল হয়ে গেছে সো আপনার এই ফাইল সবগুলো সিলেক্ট করে দেন আপনি মার্চ করে নিতে পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এখন জাস্ট এক ক্যারেক্টারের ফুল ক্যারেক্টারের হচ্ছে একটি ফাইলে ফ্রেম সাইজগুলো আপনি ছোটো বড়ো করে নিতে পারেন এখন আমি প্লে দিয়ে দেখলাম আমার এক্সপ্রেশনগুলো কি সুন্দরভাবে চেঞ্জ হচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনি কথা বলার মতো কথা বলার জন্য যে এক্সপ্রেশনগুলো হয় মূলত হচ্ছে সেই এক্সপ্রেশনগুলো পিএনজি আকারে খুঁজে বের করে নিতে হবে এখানে হচ্ছে দেন আমরা হচ্ছে এটা র্যান্ডারিং করে নেব র্যান্ডারিং করার পর ওপেন দিয়ে আমি দেখব যে আমার ফুল ফাইলটি দেখতে কেমন হয়েছে বডি মুভমেন্ট করলে হয়তো আরও সুন্দর হবে আপনারা এই ওয়েতেই হচ্ছে ট্রাই করে নেবেন বডি মুভমেন্টটা সো আজকের টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম